Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 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 शुरू करा जाक भाई आपने ग्रुप में मेंबर तो 91 के हुए हैं कैसे तुम्हें ऐसा दिन पर एक हेल्प करते सर एक शो के करे फल एक शो के करे फल वन के तो बैरे के सर हैं तो एक शो के कुट्टा बताओ इन्शाल्लाह ठीक है अच्छा इन्शाल्लाह सलामुअलैकुम भाई वालेकुम सलाम ताले আমরা মূল নিয়মে অন্তরীকরণ করব আজকে 9.2 বা লেভেল 2 তাহলে আসো শীট নাও সেকেন্ড শীটে যাও সেকেন্ড শীটের মধ্যে লেখা আছে ডিফারেনসিয়েশন লেভেল 2 আচ্ছা এবং আমাদের বইয়ে 9.2 মূল নিয়মে অন্তরীকরণ ओके ताहले मूल नियम में अंतरिक्ष और टाइम नेक्ट तू देख बो ओके ठीक है अच्छा देखो फर्स्ट ऑफ़ ऑल व्हाट इज़ अंतरिक्ष और यू हैव टू नो तुम अगर जानते हो बे अंतरिक्ष और बे पट्टा की अंतर जुक ई जुक कॉरन कॉरन माने कोरा कॉरन माने किरे कोड़ा अंतर माने किरे बियुक बियुक कोड़ा अंतरी कोड़ा माने शुजा बनले की बियुक कोड़ा अंतरी कोड़ा माने शुजा बनले बियुक कोड़ा अंतरी कोड़ा नारायक तस सिनुने मुझे बेबो कॉलन बेबो दान कॉलन माने कोड़ा बेर कोड़ा ताऊ एक ही कोता इंग्लिश में जो भी बोली डिफरेंसिएशन, डिफरेंसिएशन, शॉन मानी कोरा, <coughs> कुनो काज कोरा, कोरा, माने काजे नाम आर की, शॉन मानी काजे नाम, जे कुनो किचुर नाम, नाम, डिफरेंसिएशन माने डिफरेंस बिर कोरा, हाँ, डिफरेंस बिर कोरे जे डेल बिर कोरा, डेल, डेल, डेल बिर कोरा, डिफरेंस बिर कोरा তাহলে বারবার 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 অন্তরীকরণ শব্দটা একটাই অর্থ আমাকে দিচ্ছে সেটা হচ্ছে বিয়োগ করা ডিফারেন্স বের করা অন্তর বের করা বারবার 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 আমাকে অন্তরীকরণ মানে একটা শব্দই দিচ্ছে ডিফারেন্স বের করা ওকে তাহলে কেন বারবার আমাকে বিয়োগ করতে বলছে ডিফারেন্সিয়েশন মানে নিশ্চয় বিয়োগের গন্ধ আছে বুঝলাম না না হলে তো বিয়োগ করার কথা না বারবার কেন বিয়োগ করতে বলছে ওকে তাহলে ডিফারেনসিয়েশনের সাথে বিয়োগের একটা সম্পর্ক আছে অন্তরীকরণের সাথে অন্তর বের করার একটা সম্পর্ক আছে অন্তর বের করার একটা সম্পর্ক আছে নামটা কোথা থেকে এসেছে বুঝতে পেরেছো ব্যবকলন অন্তরীকরণ ডিফারেনসিয়েশন নামটা এসেছে অন্তর বের করা থেকে তো চলো সেই ব্যাপারটা দেখি এখানে অন্তর বের করার কাজ কি অন্তর বের করার কাজ হচ্ছে কোন একটা ফাংশন আমার কাছে আছে সেই ফাংশনে কোন একটা ফাংশন আমার কাছে আছে সেই ফাংশনে একটা y অ্যাক্সিস একটা x অ্যাক্সিস এই যে তুমি দেখতেই পাচ্ছ y is equal to f of x তার মানে ফাংশনে একটা হচ্ছে x একটা হচ্ছে y একটা হচ্ছে x একটা হচ্ছে y একটা ফাংশনে একটা x একটা y একটা মান দিবা আরেকটা মান পাবো তো কোন একটা ফাংশনের মধ্যে কোন একটা ফাংশনের মধ্যে x এর পরিবর্তন যেমন এটা x1 এটা x2 
अनुपात हिसाब से अनुपात हिसाब से देखी तक से नाम हो जाए ढाल ढाल बेर करते ढाल बेर करते बेर करते ढाल बेर करते ढाल की निर्देश कर ढाल निर्देश कर ग्राफ ग्राफर सबकि निर्देश कर ग्राफर विशेषकर ढाल ग्राफर रेट निर्देश कर विशेषकर ढाल ग्राफर रेट निर्देश कर हार निर्देश कर ग्राफे चेन्स एर हार निर्देश कर ढालतन बोलो वायरतन डिफान्सिएशन मान ढाल बेर तब ढाल बेर जाए ढाल बेर जाते गए प्रब्लेम फेस करी सर डेल वाई डेल एक्स करते गब्लेम फेस करी जेम प्रब्लेम दूर करते प्रब्लेम दूर कर दूर कर मान बेर सो लिमिट जो तक प्रब्लेम दूर हो जाए लिमिट नहीं ढाल बेर करी सर ढाल बेर जाए जो जाए तो भलो अंतरिकरण नाम परिचित जदिटा अंतरिकरण सर सर बेर करीकरण अंतरिकरण क्योंकि अंतरिकरण हिसाब से बसि पोचित डिडीएक्सिंग 
ভাইয়া একটু পানি খেয়ে নেন ঠান্ডা না গলা 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 একদম অবস্থা খারাপ সরাসরি বের করলে তো আমার সমস্যা নাই সরাসরি বের করা তাই আমার দেখানোর কিছু নাই ঠিক আছে আমরা এখানে বেসিক্যালি লিমিট দিয়ে যেটা আছে সেটা দেখাই তা আমরা এখন মূল নিয়মে চলে যাব মূল নিয়ম মানে হচ্ছে লিমিট দিয়ে ঢাল বের করা মূল নিয়ম মানে লিমিট দিয়ে ঢাল বের করা এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা লিমিট দিয়ে ঢাল বের করা ওকে আসো লিমিট দিয়ে ঢাল বের করব ডাস্টার কই ওকে লিমিট দিয়ে ঢাল বের করবো এটা হচ্ছে মূল নিয়ম তাহলে আমরা কি মূল নিয়ম অন্তর্কণের মূল জিনিসটা ধরতে পেরেছি মূল নিয়ম অন্তর্কণে বিশেষ এখানে যেটা বুঝাচ্ছে সেটা হচ্ছে লিমিট দিয়ে ঢাল বের করা লিমিট দিয়ে ঢাল বের করা ওকে তাহলে এখন চলে আসো লিমিট দিয়ে ঢাল বের করার পদ্ধতিটা খেয়াল করো মূল নিয়মটা খেয়াল করো যে এই যে বললাম মূল নিয়মে তো নিয়ম জানতে হবে না মূল নিয়মটা কি সেই মূল নিয়মটা কি এখন সেটাই জানাবো মূল নিয়ম অন্তর্কণ বললাম না তাহলে মূল একটা নিয়ম আছে ওই মূল নিয়মটা আমরা তোমাদেরকে জানাবো যেটা লিমিট দিয়ে ঢাল বের করা আমি পাশে লিখে রাখলাম লিমিট দিয়ে ঢাল বের করা আচ্ছা এখন আসো ভালো করে খেয়াল করো তো লিমিট দিয়ে ঢাল বের করা নর্মালি যেগুলো সরাসরি করা যায় না সেখানে আমরা লিমিট ইউজ করি তো মনে করো বক্র রেখা থাকলে সেক্ষেত্রে আমরা সরাসরি ইউজ করতে পারি না ঢাল তখন আমাকে লিমিট দিয়ে করতে হয় বক্র রেখা থাকলে তো বক্র রেখার আমরা দুইটা বিন্দু নিই একটা বিন্দু হচ্ছে পি একটা বিন্দু হচ্ছে মনে করো কিউ পি বিন্দুটা আছে আমার মনে করো পি বিন্দুটা আছে আমার এক্স দূরত্বে আর কিউ বিন্দুটা আছে আমার এক্স প্লাস এইচ দূরত্বে এখানে ওয়াই আর এটা এক্স তাহলে আমার পি বিন্দুটা আছে কোথায় এক্স দূরত্বে কিউ বিন্দুটা আছে এক্স প্লাস ওয়াই দূরত্বে তো পি বিন্দুতে আমার ফাংশনের মানটা হচ্ছে আমার ফাংশনের মানটা হচ্ছে এফ অফ এক্স কিউ বিন্দুতে আমার ফাংশনের মানটা হচ্ছে এফ অফ এক্স প্লাস এইচ এটা কি বুঝতে পারছো এটা কেমন হয়েছে যেই এক্স দিব ফাংশনের মানটা হবে এফ অফ ওইটা স্বাভাবিক এক্স দিলে আমি এফ অফ এক্স পাবো এক্স প্লাস এইচ দিলে আমি এফ অফ এক্স প্লাস এইচ পাবো তাহলে পি এ পি বিন্দুতে ফাংশনের মান হচ্ছে এফ অফ এক্স কিউ বিন্দুতে ফাংশনের মান হচ্ছে এফ এক্স মাইনাস এক্স এখন ঢালের সংজ্ঞাটা কি ঢালের সংজ্ঞাটা হচ্ছে ডেল ওয়াই ডেল এক্স কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বক্ররেখা বক্ররেখা হয় আমরা সরাসরি ঢাল বের করতে পারি না তখন আমাদেরকে লিমিট ইউজ করতে হয় তাহলে লিমিট এরপর ডেল ওয়াই ডেল এক্স লিমিট ডেল ওয়াই ডেল এক্স এটাই হচ্ছে আমার কি মূল নিয়মে অন্তরীকরণ যখন আমি সরাসরি ঢাল বের করতে পারবো না তখন লিমিট দিয়ে ঢাল বের করব সরাসরি ঢাল বের করা না গেলে লিমিট দিয়ে ঢাল বের করব আচ্ছা তাহলে লিমিট দিয়ে ঢাল বের করবো যদি সরাসরি বের করা না যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখো ডেল ওয়াই ডেল ওয়াই বলতে কি বুঝায় ডেল ওয়াই বলতে বোঝাচ্ছে ওয়াই এক্সিস এ ফাংশনের পরিবর্তনটা তাহলে দেখো ফাংশনের কি পরিবর্তন হলো ফাংশন এফ অফ এক্স প্লাস এইচ হলো কোথায় ছিল সে এফ অফ এক্স ছিল তাহলে এফ অফ এক্স থেকে সে এফ অফ এক্স প্লাস এইচ হলো এটা হচ্ছে ডেল ওয়াই বা ফাংশনের পরিবর্তন আর ডেল এক্স এক্স এর কেমন পরিবর্তন হলো এক্স এইচ প্লাস এইচ হলো কত ছিল এক্স ছিল এটা হচ্ছে এক্স এর পরিবর্তন আর সামনে দিতে হবে লিমিট কেন কারণ এটা সররেখা না বক্ররেখা বক্ররেখার ক্ষেত্রে সরাসরি বের করা যাচ্ছে না কাজে আমরা প্রবলেম ফেস করছি প্রবলেম দুর্গার জন্য লিমিট নিয়ে আসলাম ওকে এবার লিমিট লিমিট আসলে কি বলে লিমিট আসলে বলে যে আমরা যদি কিউ বিন্দুটাকে পি বিন্দুর কাছে নিয়ে যাই তাহলেই আমার এই বক্ররেখা সররেখা হবে তখনই তুমি ঢাল বের করতে পারবে তাহলে লিমিট আমাকে কি বলে লিমিট আমাকে বলে বক্ররেখা ঢাল বের করা যায় না আমি লিমিট এসেছি বক্ররেখা ঢাল বের করতে গিয়ে প্রবলেমটা দূর করার জন্য তাহলে লিমিট হোয়াট হোয়াট হোয়াই লিমিট আমরা কেন এখানে লিমিট ইউজ করেছি হোয়াই লিমিট আমি সেই কথাটা লিখে দিচ্ছি হোয়াই লিমিট আমরা কেন এখানে লিমিট ইউজ করেছি তখন লিমিট কে প্রশ্ন করলাম হে লিমিট তুমি এখানে কেন লিমিট তখন বলে যে বক্ররেখার ঢাল বের করা যায় না লিমিট তখন বলছে লিমিটের ভাষ্য মতে বক্ররেখার ঢাল বের করা যায় না যায় না প্রবলেম হয় এটা এ কথা বলা লিমিট বলছে আমি লিমিট কে প্রশ্ন করলাম তুমি কেন এখানে এসেছো তুমি কেন এখানে লিমিট কেন তখন সে আমাকে বলে বক্ররেখার ঢাল বের করা যায় না প্রবলেম হয় তো প্রবলেম দূর করতে গিয়ে তুমি কি ব্যবস্থা নিয়েছো সে বলো প্রবলেম দূর করতে গিয়ে সে বললো প্রবলেম দূর করতে গিয়ে বক্ররেখাকে সররেখা করা ট্রাই করেছে তাহলে বক্ররেখাকে সে কি করেছে বক্ররেখাকে সররেখা করা ট্রাই করেছে
তা আমি তাকে প্রশ্ন করলাম ঠিক আছে বক্ররেখাকে তুমি সররেখা বানানোর ট্রাই করেছো তো কিভাবে করেছো তখন সে আমাকে বলে যে এ আমার তো পিকিউ একটা বক্ররেখা আছে আমি যদি কিউ বিন্দুটাকে খুব কাছাকাছি নিয়ে আসি পিয়ের খুবই কাছাকাছি নিয়ে আসি পিয়ের খুবই কাছাকাছি তাহলে দেখা যাবে দুইটা বিন্দু একদম পাশাপাশি তো দুইটা বিন্দু এমনি নর্মালি এটা বক্ররেখা এই যে এটা পি বিন্দু এটা কিউ বিন্দু নর্মালি এটা বক্ররেখা কিন্তু আমি যদি কিউ বিন্দুটাকে আস্তে 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 পিয়ের খুবই কাছাকাছি নিয়ে আসি তখন এটা অনেকটা স্ট্রেট লাইন হয়ে যাবে অনেকটা সররেখা হয়ে যাবে তাহলে আমি কি করেছি আমি কিউ যে বিন্দুটা আছে সেই বিন্দুটাকে পি এর কাছাকাছি নিয়ে এসেছি তো এই ব্যাপারটাকে আমি কিভাবে লিখছি কিউ তারপরে তীর চিহ্ন তারপর পি কিউ যাচ্ছে পি এর দিকে কিউ যাচ্ছে পি এর দিকে কিউ যাচ্ছে পি এর দিকে কিউ বিন্দুটা আস্তে আস্তে যাচ্ছে পি এর দিকে কিউ বিন্দুটা আস্তে আস্তে যাচ্ছে পি এর দিকে কিউ যাচ্ছে পি এর দিকে ইংলিশে বলা হয় এটাকে কিউ ট্যান্স টু পি ট্যান্স টু পি ভালো করে খেয়াল করো ট্যান্স টু ট্যান্স শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রবণতা টু অর্থ হচ্ছে দিকে প্রবণতা শব্দের অর্থ হচ্ছে কোন দিকে যাচ্ছে সেই প্রবণতা যাচ্ছে যাচ্ছে আর টু মানি ধিকে ট্যান্স টু শব্দের অর্থ হচ্ছে কোন দিকে যাচ্ছে সেটা যেমন আমরা যখন বলবো এক্স ট্যান্স টু জিরো এটা তারা বুঝাবে জিরো এর দিকে যাচ্ছে তেমনি কিউ ট্যান্স টু পি তার মানে কিউ যাচ্ছে পি এর দিকে ওকে তো কিউ যখন পি এর দিকে চলে আসবে দুঃখিত কিউ যখন পি এর দিকে চলে আসবে তখন আমার কি হবে কিউ যদি পি এর খুবই কাছাকাছি চলে আসে কিউ যদি পি এর দিকে আসে তাহলে আমার বক্ররেখাটা সররেখা হবে আর বক্ররেখা যখন সররেখা হবে তখন আমরা ঢালটা বের করতে পারবো তাহলে লিমিট এর কাজ হচ্ছে কি লিমিট কে প্রশ্ন করলাম লিমিট তুমি এখানে কেন লিমিট তখন আমাকে বলে বক্ররেখা ঢাল বের করা যায় না প্রবলেম হয় প্রবলেমটা দূর করার জন্য বক্ররেখাকে সররেখা করতে হবে আর সররেখা করার জন্য আমার কিউ বিন্দুটাকে পি এর কাছে নিয়ে যেতে হবে আমি লিমিট এসেছি কিউ কে পি এর কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য তা আমি প্রশ্ন করলাম কিভাবে তখন সে আমাকে বলে দেখেন আমি দেখাচ্ছি কিভাবে দেখেন লিমিট লিমিট লিখার পর এখানে আমরা লিখবো কিউ ট্যান্স টু পি ওকে তা আমি প্রশ্ন করলাম কিউ ট্যান্স টু পি এটা তো এমনি লিখলে হলো লিমিট দিয়ে লিখার দরকার কি তখন আমাকে বলে একটা লাইন ওয়েট করেন তাহলে আমরা কিন্তু এখানে চাইলে সরাসরি লিখতে পারতাম কিউ ট্যান্স টু পি লেখার তো দরকার ছিল না আমরা লিমিট লেখার তো দরকার ছিল না এ কথা বললে তো তো কিউ ট্যান্স টু পি লিমিট দিলাম কেন লিমিট আমরা কখন দিই লিমিট আমরা নর্মালি দিই লিমিট আমরা নর্মালি দিই হচ্ছে যখন অনির্ণেয় চলে আসে তখন আমরা লিমিট ইউজ করি এখানে তো ওইরকম সমস্যা নাই আমরা তো এখানে কিউ ট্যান্স টু পি লিখলে হইতো আচ্ছা তো একটা লাইন পরে বুঝতে পারবা লিমিট কেন দিয়েছি তাহলে আপাতত দাও লিমিট কিউ ট্যান্স টু পি তাহলে লিমিট কিউ ট্যান্স টু পি এটার অর্থ কি এটার অর্থ হচ্ছে বক্ররেখার ঢাল বের করা যাবে না সররেখা করে তারপর ঢাল বের করতেছি আচ্ছা এরপরে লাইন আমরা কি লিখতে পারি এরপরে লাইন আমরা লিখতে পারি কিউ যখন পি এর খুব কাছাকাছি চলে আসবে হ্যাঁ তা আমরা তো এটাকে এক্স বলেছি আর এটাকে এক্স প্লাস এইচ বলেছি তাহলে এই ছোট্ট অংশটার নাম কি এই ছোট্ট অংশটার নাম হচ্ছে এইচ এই ছোট্ট অংশটার নাম হচ্ছে এইচ তো কিউ যখন পি এর খুব কাছাকাছি চলে আসবে তখন অটোমেটিক্যালি যেটা কমে যাবে সেটা হচ্ছে এইচ এর মানটা কমে যাবে বিকজ এইটুকুই হচ্ছে এইচ তাহলে কিউ যখন পি এর কাছাকাছি চলে আসবে তখন এইচ ট্যান্স টু জিরো হবে তখন অটোমেটিক্যালি এইচটা খুবই কমে যাবে কমতে কমতে এইচটা একসময় জিরো এর কাছাকাছি চলে আসবে তাহলে দেখো ভালো করে ওকে তাহলে আমার এতক্ষণ কি আমার মাথা কাটা গেছে নাকি নাকি ঠিক ছিল ঠিকঠাক দেখতে পাচ্ছ তোমরা ঠিক ছিল लिमिट व्यवहार कर मूल कारण लिमिट के प्रश्न कर लिमिट क्यों व्यवहार कर ढाल बेर जाए बक्ररेखा के सररेखा करते सररेखा ढाल बेमिटर मध्यम ढाल बेर देखिए बला हम मूल नियम अंतरिकरण से नियम से मूल नियम मूल नियम जो सबाई जी हल्का पतला हलो पड़े बाट इन फिल कर ফিল করার কিছু বিষয়ের মধ্যে একটা হচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে মূল নিয়ম ঠিক আছে মানলাম এটা মূল নিয়ম এখানের মধ্যে ফিল করার কিছু বিষয়ের মধ্যে একটা হচ্ছে এইচ আমরা যখনই মূল নিয়ম অন্তরীকরণ এই সূত্রটা লিখি আমরা ম্যাক্সিমাম এই সূত্রটা বুঝি না এখানে এইচ কি এটা আমরা বুঝি না এইচ ট্যান্স টু জিরো এখানে এইচ হচ্ছে এই যে একটা বিন্দু থেকে আরেকটা বিন্দু যে সরাবো এই ডিফারেন্সটা এক্স ছিল এক্স কে যে পরিমাণ সরালাম এক্স প্লাস 
मूल बिंदु मन करो मूल बिंदु मन करो शेष तरह लागान बाउंडारी शेष शेष যেমন আমাদের দেয়াল শেষ দেয়ালের পরে দেয়ালের সাথে বোর্ড আছে বোর্ডটা চমনা করে দেয়াল পর্যন্ত এতটুকু পর্যন্ত x এরপর বোর্ড আছে বোর্ড হচ্ছে dx এই যে dx বলছি x এর পর থেকে dx এটাই হচ্ছে আসলে h এটাই হচ্ছে আসলে h dx টাই h x এর পরে একদম x এর সাথে গা গেছে যেটা থাকে x এর সাথে গা গেছে যেটা থাকে সেটাই হচ্ছে dx আচ্ছা लिखते चले जाए दाड़ा <coughs> ढाल मानी की ढाल मानी वायरन एक्सन टिकली मूल नियम हम 
ওকে এবার আসো আমরা ম্যাথে চলে যাব তো তোমাদের সিটে ম্যাথ আছে আরো কিছু ম্যাথ দরকার ছিল তোমাদের সিটে কম হয়ে গেছে আমরা আরো কিছু দেখাবো সিটের বাইরেও কিছু করাবো ওকে আসা শুরু করো শীতের বাইরেও আমরা কিছু করাবো শীতে অনেক কম ম্যাথ হয়েছে আরো ম্যাথ দেওয়া দরকার ছিল তোমরা চাইলে শীতে অ্যাড করতে পারো শীত সবার আছে শীতের মধ্যে তোমরা চাইলে ম্যাথ গুলো অ্যাড করতে পারো সেভেন পর্যন্ত আছে এরপর থেকে অ্যাড করতে পারো তো এক্সট্রা ভাবে অ্যাড করতে পারো ঠিক আছে ওকে তাহলে ভালো করে খেয়াল করো সবাই এগুলো হচ্ছে একদম খুবই ফান্ডামেন্টাল ম্যাথ জিরো পয়েন্ট ওয়ান দিয়ে শুরু করলাম জিরো পয়েন্ট ওয়ান শীতের মধ্যে নাই তোমরা চাইলে এটাকে জিরো পয়েন্ট ওয়ান হিসেবে নিতে পারো যেহেতু আমার ওয়ান আছে ওয়ানের আগে জিরো পয়েন্ট ওয়ান দিয়ে শুরু করবো তো এটা হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার এন আমরা মূল নিয়মে এটার কি বের করব এটার যে ডিফারেন্সিয়েশনের রেজাল্ট সেটা বের করব আমরা সবাই জানি এক্স টু দি পাওয়ার এন কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে কি হয় এক্স টু দি পাওয়ার এন কে যখন আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করি তখন আসলে এন ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান আসে পাওয়ারটা সামনে আসে পাওয়ারটা এক কমে যায় তো এটা কিভাবে আসে এই ব্যাপারটাই আসলে আমরা বের করব যে এটা কিভাবে আসে আমরা মূল নিয়ম অন্তরীকরণ করার অর্থ হচ্ছে এটাকে যখন আমরা অন্তরীকরণ করি ডিফারেন্সিয়েশন করি তখন যে রেজাল্ট আসে সেটা কিভাবে আসে এটা বের করা ঠিক আছে আচ্ছা তো আমরা এটা দিয়ে শুরু করি তোমরা সবাই লিখো একটা মিনিট সময় দাও আমাকে মূল নিয়ম অন্তর্গণ করব তো মূল নিয়ম অন্তর্গণের যে নিয়মটা নিয়মটা বা স্টেপ গুলো স্টেপ গুলো কিন্তু প্রায় সেম সবার জন্য সেম স্টেপ ফলো করেই করতে হবে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে সেম স্টেপ ফলো করে আমাদেরকে করতে হবে আচ্ছা ভিন্ন ভিন্ন কোন নিয়ম নাই যে তোমাকে একশোটা নিয়ম মুখস্থ রাখতে হবে ওই কম না একটা নিয়মেই মোটামুটি ম্যাক্সিমামই হয়ে যাবে তো চলো আমি করার ট্রাই করি আমি একটা তোমাদেরকে পদ্ধতি দেখাই সেটা হচ্ছে যখনই মূল নিয়ম অন্তর্গণ বের করতে যাব তুমি দেখবে যে এটাকে সিরিজে ফেলানো যাচ্ছে কিনা যদি সিরিজে ফেলানো যায় তাহলে ভালো সিরিজে ফেলানো না গেলে তাহলে কিন্তু ত্রিকোণমিতির সূত্র দিয়ে ফেলানো যাচ্ছে কিনা ম্যাক্সিমামই হয় সিরিজে না হয় ত্রিকোণমিতি দিয়ে হয়ে যাবে হয় সিরিজে ফেলবো না হয় ত্রিকোণমিতি দিয়ে হয়ে যাবো বিশেষ করে ত্রিকোণমিতিক থাকলে ত্রিকোণমিতিতে যাবো এটা তো যাওয়ার দরকার নাই তাহলে অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা সিরিজে থাকবো যেমন এটা কিন্তু ত্রিকোণমিতি না তাহলে এটা সিরিজ দিয়ে করতেই হবে আগে থেকে বলে রাখলাম যে এটা সিরিজ দিয়ে করব তো নিয়ম গুলা বা স্টেপ গুলো আসলে সেম একদম প্রথমে যেটা করতে হবে মূল নিয়ম অন্তর্গণের ক্ষেত্রে আমরা একদম প্রথমে যেটা করি সেটা হচ্ছে আমরা লিখি এখানে যেটা আমাদেরকে এক্স টু দেওয়ার এন এটা বের করতে বলেছে ওকে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে দেখো মূল নিয়ম অন্তর্গণের ক্ষেত্রে দেখো ডি হ্যাঁ ডি ডি এক্স তারপর হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার এন এটা সমান আমরা লিখতে পারি লিমিট তারপরে এইচ টেন্স টু জিরো যেটা মূল নিয়মটা ছিল মূল নিয়মের ডেফিনেশনটা ছিল তারপর এফ অফ এক্স প্লাস এইচ মাইনাস এফ অফ এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস এইচ মাইনাস 
এক্স এটা ছিল মূল নিয়ম সো মূল নিয়মটা লিখলাম লেখার পরে আচ্ছা এখানে একটা ব্যাপার খেয়াল করো সরাসরি এক্স টু এন লিখবে না প্রথম লাইনে শুধু এফ অফ এক্স লিখবে ফাংশনটা লিখে ফেলবে না প্রথম লাইনে প্রথম লাইনে শুধুমাত্র এফ অফ এক্স লিখো তাহলে দেখো ডি এফ অফ এক্স ডি এক্স পরের লাইনে গিয়ে ফাংশনটা আমরা লিখবো তাহলে প্রথম লাইনে শুধু এফ অফ এক্স রাখ ঠিক আছে তাহলে ডি এফ অফ এক্স এটাই হচ্ছে সূত্র আমরা প্রথম লাইনে মান বসাবো না কি জাস্ট প্রত্যেকের জন্য সূত্রটা সেম হবে তাহলে এটাই হচ্ছে আমার স্টেপ ওয়ান এবং প্রত্যেকের জন্য এটা সেম থাকবে একদম প্রত্যেকের জন্য আমার সেম থাকবে ডি এফ অফ এক্স ডি এক্স সমান লিমিট এক্সটেন্স টু জিরো তবে যেটা আছে সেটা হোয়াট এভার ওকে আচ্ছা পরের লাইনে আমরা আসলে যেটা করবো সেটা হচ্ছে মান বসাই দিব সো দেখো ডি ডি এক্স এবার মানটা বসাও এফ অফ এক্স এর মান হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার এন সেটা বসালাম তাহলে লিমিট আমার ইনপুট যা বসাবো তার মাথার উপর এন ফাংশনটাই হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার এন মানে ইনপুট যা বসাবো এক্স যা বসাবো তার মাথার উপর এন তো এক্স না বসিয়ে যদি এক্স প্লাস এইচ বসাই এক্স না বসিয়ে আমরা কি করলাম এফ অফ এক্স প্লাস এইচ বসালাম তার মানে আমাদের এফ অফ এক্স এর জায়গায় এইচ প্লাস এইচ বসালাম তার মানে আমার এফ অফ এক্স কত এফ অফ এক্স হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার এন তাহলে এক্স না বসে যদি তাহলে তাহলে কি আমি সরাসরি এইচ এর মান জিরো বসাতে পারবো বসাতে পারবো না জিরো বাই জিরো চলে আসে তাহলে আমাকে এই ক্ষেত্রে কি করতে হবে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে জিরো বাই জিরো যাতে না আসে সেই কাজটা করতে হবে যেমন একজন অলরেডি বলেছে যে এইচ কে দূর করতে হবে এক্সাক্টলি এইচ কে দূর করতে পারলে জিরো বাই জিরো আসবে না আমাকে জিরো বাই জিরো আসা যাবে না একটু সামনে যেতে হবে সামনে গেলে আমরা হয়তো এইচ কে দূর করতে পারবো অথবা অন্য কোন উপায় আমরা জিরো বাই জিরো ছাড়া আনবো আচ্ছা তাহলে এখন এখানে ভালো করে খেয়াল করো এখন এখানে এখন আমরা বলেছিলাম যে এই ক্ষেত্রে সিরিজে ফেলতে পারলে একটু সুবিধা হয় সবসময় চিন্তা করবো সিরিজে ফেলার জন্য তা আমরা এটাকে চিন্তা করলাম কিভাবে সিরিজে ফেলানো যায় অনেকভাবে সিরিজে ফেলানো যায় যেমন এটা দ্বিপদী বিস্তৃতি করলে হয়ে যাচ্ছে দ্বিপদী বৃষ্টিতে করলে খুব সহজে সিরিজে ফেলানো যাবে তো আমরা ট্রাই করব দ্বিপদী বৃষ্টিতে করার জন্য দেখো এটাকে যদি দ্বিপদী বৃষ্টিতে করো সহজে সিরিজে তুমি ফেলতে পারবে তাহলে চলো দ্বিপদী বিস্তৃতি করব আচ্ছা দ্বিপদী বিস্তৃতি আমরা দুইভাবে করতে পারি দ্বিপদী বিস্তৃতি দুইভাবে করতে পারি একটা হচ্ছে সরাসরি এটাকেই দ্বিপদী বিস্তৃতি করে ফেলতে পারি এ প্লাস বি হোল টু দি পাওয়ার এদের ফর্মুলা তোমরা সবাই পড়েছ যে এক্স টু দি পাওয়ার এন হবে বাকিটা এইচ হবে এই যে এক্স টু দি পাওয়ার এন হবে একসাথে করে দিতে পারি আর যদি তোমাদের কারো একসাথে করতে অসুবিধা মনে হয় তাহলে তুমি যেটা করবে আমাদের বিশেষ করে দ্বিপদী বিস্তৃতি বললেই আমরা আমাদের মাথায় যেটা আসে সেটা হচ্ছে ওয়ান প্লাস সামথিং আমার এখানে বাবা কি করতে হবে অথবা অন্যভাবে বলো এক্স কে দিয়ে ভাগ করতে হবে যেকোনো একটা বললেই হলো এক্স দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে হয়ে যাচ্ছে তাহলে দেখো আমরা এক্স কে এক্স দ্বারা ভাগ করলাম এইচ কো এক্স দ্বারা ভাগ করলাম তাহলে আমরা কি করতে পারবো ওয়ান আনতে পারবো তো তুমি যে এক্স দ্বারা ভাগ করেছো আবার মাথার উপর একটা এন আছে তাহলে তুমি কি কি এক্সট্রা এনেছো তোমরা নিচে একটা এক্স টু দি পাওয়ার এন এক্সট্রা এনেছো এই যে এক্স এনেছো নিচে এক্স ছিল না 
এক্স নিয়ে এসেছি মাথার উপর এন আছে তাহলে আমি যেটা এক্সটা এনেছি সেটা আমাকে আবার দূর করে দিতে হবে তাহলে আমি সামনে একটা এক্স টু দি পাওয়ার এন দ্বারা গুণ করলাম তাহলে উপরে এক্স টু দি পাওয়ার এন নিচে এক্স টু দি পাওয়ার এন কাটাকাটি গিয়ে আগের তাই থাকবে তাহলে আমি নিচে এক্স টু দি পাওয়ার এন কেন এনেছি নিচে এক্স কেন এনেছি ওয়ান আনার জন্য তা আমি যখন নিচে এক্স আনলাম এবং মাথার উপর এন আছে তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার এন নিচে চলে আসছে এখন সেটাকে দুর্গার জন্য সামনে এক্স টু দি পাওয়ার এন দিলাম মাইনাস এক্স টু দি পাওয়ার এন ডিভাইডেড বাই এইচ এখন আমি এটার পরিবর্তে ওয়ান লিখতে পারি তাই আমি সরাসরি লিখে ফেলবো ওয়ান তাহলে ওয়ান প্লাস এইচ বাই এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস এক্স এন বাই এইচ এটা কেন করলাম বলতো যাতে করে আমাদের দ্বিপতি বিস্তৃতি করতে সুবিধা হয় কারণ আমরা ওয়ান প্লাস সামথিং ফর্মেটটা অভ্যস্ত বেশি সেই জন্য ওয়ান প্লাস সামথিং ফর্মেটে নিয়ে আসবো এটা বেশি অভ্যস্ত আমরা তাই এতটুকু পর্যন্ত ক্লিয়ার সবাই যদি এতটুকু পর্যন্ত ক্লিয়ার হয় আমরা প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি মূল নিয়ম অন্তর্গণের ক্ষেত্রে তোমাকে এভাবেই করতে হবে আদার কোনো উপায় নেই সো এভাবে একটা একটা করে করবে আর একটা কথা বলি লিমিট থেকে মাস্ট তোমার একটা প্রশ্ন আসবে দুই নাম্বারের জন্য এবং এম সি কিউ আসবে চারটা থেকে পাঁচটা আর মূল নিয়ম অন্তরিগণ থেকে মাস্ট একটা প্রশ্ন আসবে চার নাম্বারের জন্য যদি বিশ্বাস না হয় যাদের পরীক্ষা হয়েছে চ্যালেঞ্জ করলাম দেখো তো আসছে কিনা যে চারটা টপিক বলবো চারটা টপিক থেকে চারটা প্রশ্ন আসবে লিমিট মূল নিয়ম অন্তরিকরণ পর্যায়ক্রমিক অন্তরিকরণ আর হচ্ছে গুরুমান লঘুমান চারটা থেকে এর বাইরে প্রশ্ন আসবে আর যদি কারো ফুল সিলেবাস না থাকে সেটা ভিন্ন বিষয় কারো যদি মনে করো শর্ট সিলেবাস থাকে অল্প সবগুলো নাই সেক্ষেত্রে ভিন্ন বিষয় তবে মূল নিয়ম অন্তরিকরণ থেকে এবং লিমিট থেকে প্রশ্ন আসবে কারো পরীক্ষা হয়েছে ফার্স্ট ইয়ার ফাইনাল ফার্স্ট ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষা হয়েছে হয় নাই কারো ফার্স্ট ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষা হ্যাঁ আমাদের হয়েছে কিন্তু ওই অধ্যায় ছিল না ও আমাদের মধ্যে কোনো ক্লাস টেস্ট পর্যন্ত হয় নাই আচ্ছা ঠিক আছে ভাই আমাদের কালকে ক্লাস টেস্ট আছে এই অন্তরিকরণের উপরে ফুল ফুল এ ফুল তারপর 6 তারিখ থেকে হচ্ছে আপনার ফার্স্ট ইয়ার ফাইনাল আরে যা পড়াইছে ওইগুলা থেকে কোপাই দিতে পারবে ইনশাআল্লাহ লিমিট থেকে অনেকগুলা পারবে ঠিক আছে লিমিটটা আচ্ছা ভাই এই মূল নিয়মের অন্তরিকরণে যে ইয়াগুলা এগুলো তো ভাই সবগুলো এক একটা সূত্রের মত না সূত্রের মত নাই তো বললাম না তুমি যদি এক একটা সূত্র হিসেবে শিখো তাহলে এক একটা সূত্রের মত আমি তো তোমাকে দুটো পদ্ধতি বলে দিলাম একটা হচ্ছে সিরিজ দিয়ে করব অথবা হচ্ছে যে ত্রিকোণমিতি দিয়ে করব যেমন এখানে আমরা দেখো আমরা দ্বিপদী বিস্তৃতি করলাম দ্বিপদী বিস্তৃতি করে সিরিজ করব এখন সিরিজের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছি সবগুলোকে বেশ এটা না ওই যে x টু দি পাওয়ার n মানে এটাকে ভাঙাই আমরা মূল নিয়মের অন্তরিকরণ করে যে মানটা পাবো সেটা তো ভাই আর সূত্র হিসেবে ইউজ করি না আমরা হ্যাঁ হ্যাঁ সূত্র হিসেবে ইউজ করি আমরা সেটা সেটাই সূত্র সূত্রের প্রমাণ আছে আমরা আসলে সূত্রের প্রমাণটাই দেখাচ্ছি সূত্রের প্রমাণ এখন আসো সো এরপর আমরা কি লিখতে পারি দেখো এখান থেকে x টু দি পাওয়ার n আছে এখানে x টু দি পাওয়ার n আছে তাহলে আমি x টু দি পাওয়ার n কমন নিতে পারি জি ভাই নিতে পারি তাহলে লিমিট লিমিট বিস্তৃতি করো ওয়ান প্লাস এইচ বাই এক্স তিনটা করবা তিনটা তিন এর বেশি না তিন এর বেশি না আচ্ছা সো এখানে আমার এখানে একটা ওয়ান আছে এই ওয়ান এর সাথে সামনের ওয়ানটা এই ওয়ান আর ওই ওয়ান কাটাকাটি যায় তারপর আমার বাকিটা থাকে তো বাকি কি থাকে লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো এক্স টু দি পাওয়ার এন বাই এইচ আর এখানে থাকে এন এইচ বাই এক্স প্লাস এন ইন টু এন মাইনাস ওয়ান বাই টু তারপর এইচ স্কোয়ার বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ডট 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 তারপর আমরা এখান থেকে এইচ কে কমন নিতে পারি এখানেও এইচ আছে এখানেও এইচ আছে সবগুলোতে এইচ থাকবে তো আমরা এইচ কে কমন নিতে পারি একটা মাত্র উদ্দেশ্যে আমরা এইচ কে কমন নিব যাতে নিচে রেসটা কাটাকাটি যায় লিমিট থাকলে কাটাকাটি যাই তো আমরা এইচ কে কমন নিলাম কেটে দি তাহলে আমাদের কি থাকে 
আমাদের লিমিট আমরা যখন কাটাকাটি করব তখন লিমিটটাও ফেলে দিব আমরা লিমিট কেউ রাখব না ঠিক আছে সো একটা ব্যাপার ভালো করে খেয়াল করো এইচ এবং এইচ কে কেটে দিলাম হ্যাঁ সো লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো এইচ এবং এইচ নাই এক্স টু দি পাওয়ার এন আছে এরপর এন বাই এক্স আছে প্লাস এসব হাবি জাবি জিনিস আছে সো আমরা লিমিটটা রাখব না লিমিট না রাখলে আচ্ছা লিমিট কখন তুলে দিতে পারি বলো তো লিমিট কখন আমরা তুলে দিই যখন লিমিটের মানটা বসাই ফেলি তখনই লিমিটটা মান বসানোর মতো অবস্থা সৃষ্টি হয় হ্যাঁ তাহলে লিমিটের মানটা বসাও তাহলে এইচ এর মান জিরো বসা যাবে এখন এইচ এর মান জিরো বসালো কোনো সমস্যা নেই কেন সমস্যা নেই কারণ এইচ এবং এইচ কি হয়ে গেছে কাটাকাটি হয়ে গেছে এইচ এবং এইচ কি হয়ে গেছে কাটাকাটি আমার যে এইচ এর মানটা কেন বসাতে পারি নাই জিরোটা কেন বসাতে পারি নাই জিরো বাই জিরো আসছিল তাই জিরো বাই হ্যাঁ অনিন্য চলে আসছিল যখন আমার এইচ এবং এইচ কাটাকাটি চলে যাবে যেমন ফর এক্সাম্পল দেখো এই লাইনে আমার এইচ এবং এইচ কাটাকাটি চলে যাচ্ছে তাহলে পরের লাইন আমার এইচ নাই তাহলে এবার কিন্তু আমার পরের লাইনে কি আছে পরের লাইনে শুধু এক্স টু দি পাওয়ার এন আছে তারপর এখানে এন বাই এক্স আছে তারপর এখানে এন ইন টু এন মাইনাস ওয়ান এইচ বাই এক্স স্কোয়ার আছে এইভাবে করে আছে সো পরের লাইনে কিন্তু আমার আর জিরো বাই জিরো ফর্মেটটা নাই এবার আমরা লিমিটের মানটা বসাই দিতে পারি সো লিমিটের মানটা যদি বসাই দিই অর্থাৎ এইচ এর মানটা যদি বসাই দিই সব জিরো হয়ে যাবে কেন এখানে সব জায়গায় উপরে এইচ আছে সব জায়গায় উপরে এইচ আছে নিচে এইচ নাই নিচে কিন্তু এইচ নাই উপরে সব জায়গায় এইচ আছে তাহলে সবগুলো জিরো হবে বাকি থাকবে এক্স টু দি পাওয়ার এন আর এন বাই এক্স তার মানে এক্স টু দি পাওয়ার এন নিচে একটা এক্স আছে তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারি এন ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার একটা এক্স কমে যাবে এন মাইনাস ওয়ান হবে তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের সূত্র মূল নিয়ম অন্তরীকরণ ঠিক আছে দেখো দেখো দ্বিপতি বিস্তৃতি কি বলে ওয়ান প্লাস এই যে এইচ বাই এক্স টু দি পাওয়ার এন তাহলে আমাদের দ্বিপতি বিস্তৃতি কি ছিল আমাদের দ্বিপতি বিস্তৃতি সবাই ভালো করে খেয়াল করো ওয়ান প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার এন থাকলে আমরা কি বলতাম ওয়ান প্লাস এন এক্স প্লাস এন ইন টেন মাইনাস ওয়ান ডিওয়ার বাই টু ইন টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এভাবে করে লিখতাম না দ্বিপতি বিস্তৃতি নাইন টেন এ পড়ো নাই দ্বিপতি বিস্তৃতি হ্যাঁ আমরা সেই কাজটাই করেছি ওয়ান লিখলাম তারপর আমার তো এক্স নাই এইচ বাই এক্স আছে তাহলে এন ইন টু এইচ বাই এক্স প্লাস এন ইন টেন মাইনাস ওয়ান বাই টু लिखबो टाटाटी ওই জিরো বাই জিরো যেটা আছে ওটা বাদ দিতে পারবো এখন আমরা জিনিসটা বের করতে পারবো তো পরীক্ষায় এগুলো আসতে পারে মূল নিয়ম অন্তরীকরণটা আসতে পারে তো মূল নিয়ম অন্তরীকরণের জন্য তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে না দেখে প্র্যাকটিস করতে হবে তো আজকে তোমাদের বাসায় কাজ হচ্ছে আমি মূল নিয়ম অন্তরীকরণ যেগুলো পড়াবো এগুলো না দেখে নট দেখে না দেখে এগুলা করা না দেখে এগুলা নিজে নিজে করা বুঝে বুঝে করা এখানে না বোঝার কিছু নেই আমরা যে সবগুলোই বুঝিয়ে দিয়েছি প্রথমত মেন সূত্রটা লিখলাম এরপর মান বসাইলাম এবার দেখো এরপর আমি কি বলেছি আমি বললাম তোমাদেরকে এখানে আমার জিরো বাই জিরো চলে আসে সেই জন্য আমরা এক্স টু দিবার এম কে কমন দিলাম দ্বিপদী বৃষ্টিতে করলাম বা সিরিজে ফেললাম এর পরবর্তীতে কমন নিলাম ক্যালকুলেশন করে সামনে আগাই গেছি কারো বুঝতে সমস্যা আছে কেন আমরা এখানে দ্বিপদী বৃষ্টিতে নিলাম যাতে করে আমার এইচ কে আমরা নিচের এইচ কে কাটাকাটি করতে পারি নিচের এইচ কে আমরা বাদ দিয়ে দিতে পারি সেই জন্য ওকে আচ্ছা এবার আসো জিরো পয়েন্ট টু যেটা আমাদের সিটের নেই সেটা আমরা এখন দেখব আচ্ছা তো তোমাদেরকে একটা সিরিজ পড়ানো হয়নি এ টু দি পাওয়ার এক্স এর সিরিজটা তো চলো এটা একটু তোমাদেরকে পড়াই এ টু দি পাওয়ার এক্স এর সিরিজটা পড়াই যারা বুদ্ধিমান তাদের না পড়াইলেও চলবে কি যারা গাদা গাদা ঘুরে আছো তাদেরকে পড়াইতে হবে বুদ্ধিমানরা না পড়ায় দেখি বলো তো ই টু দি পাওয়ার এক্স এর সিরিজ যদি তুমি জানো কিসের সিরিজ ই টু দি পাওয়ার এক্স এর 
ए टू दी पावर एक्स सीरीज बेर को तो पार बाई ए टू दी पावर एक्स ठीक है जी भाई जी भाई बेर कर बा ए टू दी पावर एक्स लोने लिख ले है ए टू दी पावर एक्स के ना ए टू दी पावर एक्स दारा ए टू दी पावर एक्स सीरीज सोच से दारा ए टू दी पावर लोन तो वन ना वो एक है ना बहुत है तीले दारा दारा � এটাই তো ই টু দি পাওয়ার এক্স এর সিরিজ ঠিক আছে কিনা সেটা বল আগে জি ভাই একটা ওয়ান বাদ না একটা এক্স বাদ পড়ছে এক্স বাদ পড়ছে এটা এটাই তো আর একটা ওয়ান প্লাস ওই জিরো ফ্যাক্টর দিয়ে আর কি হ্যাঁ জিরো ফ্যাক্টর আর কি যাই হোক তো এটা হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার এক্স এর সিরিজ এখন তোমাকে বললাম এ টু দি পাওয়ার এক্স এর সিরিজ বের করো এখান থেকে ল ওখানে লন ই থাক তো এখানে লন এর জায়গায় এক্স লন এ বসাই দিলেই হবে হ্যাঁ এক্স এর জায়গায় এক্স লন এ বসাই দিলেই হবে আসো এটাই তো কেমনে কিভাবে এটা কেন ঠিক আছে তোমার কথাটা এক্স এর জায়গায় এক্স লন এ বসালেই হবে বা এল এন এ বসালেই হবে ভাই এটু দি পাওয়ার লন এর মান 1 এটু দি পাওয়ার লন এর উপরে এটু দি পাওয়ার এক্স বসায় তারপরে লন এর পরে এ টু দি পাওয়ার এক্স যে ওই এক্স টা আগে আসবে এজন্য এটু দি পাওয়ার এক্স লন এ হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি এটাই ए टू दी पावर एक्स के अमरा की लिखते पारे ए टू दी पावर एक्स के अमरा की लिखते पारे अमरा पहले मुझे ए टू दी पावर एक्स लिखे फेल ना है तार पर आमद एक टा शूत्र आता है तुमरा निश्चित जानो कि ना मुझे ना ए जे एक टा शूत्र आता है जे शूत्र टा कि ए टू दी पावर तार पर होते हैं एक्स है लॉन बलॉन बाय एल एन তাহলে আমার e to the power x চলে আসে তাহলে e to the power ln e to the power ln তারপরে e to the power x থাকলে তখন আমার শুধুমাত্র ওই পাওয়ারটাই হয় বাকিটার মান 1 হয়ে যায় e to the power ln to the e to the power ln তারপর পাশে যা থাকে এটার মান হচ্ছে ওইটাই যেমন ফর एग्जांपल একটা বক্স আছে এই বক্স কে আমরা চাইলে এভাবে রিপ্লেস করতে পারি e to the power ln বক্স তাহলে e এবং ln চলে যাবে শুধু বক্সটা থাকবে যেমন মনে করে একটা গরু আছে गुरु के अमरा ईयर माता रूप तुल दी था पारी की बाबे ईयर माता रूप जो दी गुरु के तुलता है ई दिए एलएन दिए गुरु दी था बे ताले ई अवन एलएन चले जाबे गुरु थक बे तेम ने अमार ए टू दी पावर एक साथ से अखन अमरा जो देता के ईयर माता रूप तुल दी था चाहे ताले अमादेर कुत्ता बे की ई टू दी पावर � এগুলা অনেক প্রমাণ আছে এগুলা তো সূচকের নিয়ম হয় সূচক দিয়ে করতে হয় এগুলা ঠিক আছে আরো সহজে বলা যায় যে আমরা তো এল এন এল এন ই এর মান তো 1 তাই না এখান থেকে বেসিক্যালি এই জিনিসগুলো আসে সূচকের নিয়ম আর কি এল এন ই টু দি পাওয়ার 1 আচ্ছা যাই হোক তো আমার এখানে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেটা হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার এক্স এর যে সিরিজটা আছে সেই সিরিজের মধ্যে এক্স এর জায়গায় যদি আমরা এল এন এ বসাই দিই এক্স এর সাথে এক্স এল এন এ বসাই দিই তাহলে হয়ে যাবে তাহলে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমরা ই টু দি পাওয়ার এক্স এর সিরিজ যদি জানি যেমন ই টু দি পাওয়ার এক্স এর সিরিজ আমরা সবাই জানি শুধুমাত্র এক্স এর জায়গায় এল এন এ বসা এক্স এল এন এ তাহলে এক্স এর জায়গায় এক্স এল এন এ বসা তাহলেই এ টু দি পাওয়ার এক্স এর সিরিজ হয়ে যাবে তাহলে এ টু দি পাওয়ার এক্স এর সিরিজ হবে কি 1 plus x ln a 1 factorial x square ln a square তোমাদের কি এটা কেউ বলেছে নাকি তোমরা নিজেরা তোমাদের আক্কল খাটায় বলছো কোনটা দুইটাই দুইটাই ঠিক আছে আচ্ছা কেউ বললে তো ভালো আর না বলে আক্কল খাটায় বললে তো আরো ভালো शुदुम्रेसिशन चाहले देखते चाहले देखो 
তাহলে আসুন এ টু দি পাওয়ার এক্স দেখাচ্ছি তাহলে ই টু দি পাওয়ার এক্স আর দেখাবো না দুটাই सेम যে কোনো একটা দেখালেই হবে এ টু দি পাওয়ার এক্স দেখাচ্ছি তাহলে তো একদম প্রথম লাইনটা কি প্রথম লাইনটা তো আল্লাহ দিলে আল্লাহর খাস রহমতের লাইন প্রথম লাইনটা তো একদম সহজ ডি এফ অফ এক্স ডি এক্স ইজ इक्वल टू লিমিট এ স্ট্যান্ডস টু জিরো অতএব এর আমাদের বইয়ে পার্শিয়ালও লিখা আছে পার্শিয়াল করে লিখতে পারো সমস্যা নাই ওকে তাহলে এফ অফ এক্স প্লাস এইচ মাইনাস এফ অফ এক্স সরকারি লাইন লিখে ফেলো বড়ের লাইনে এ টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস এইচ মাইনাস এ টু দি পাওয়ার এক্স আর নিচে এইচ সবাই বুঝতে পেরেছো এ টু দি পাওয়ার এক্স ছিল এখন এক্স এর জায়গায় এক্স প্লাস এইচ বসিয়েছি আচ্ছা ক্লিয়ার এই লাইনটা ক্লিয়ার সবার सूचक नियम भानलम माइनस ए टू दि पावर एक्स लिख लाम ठीक है तुम्हारे कथा सूचक नियम भांगल भांगार पर ए टू दि पावर एक्स कमन निल कमन पर टू दि पावर एच एखे वन क्ज गा क्यों करब सीज भांगारे सीज की जाए सीज जा कीसर सीज जा बोलो भाई ए सीजे जा टू दि पावर एक्स कमन निल कीसर सीजे जाता बोलो ए टू दि पावर एक्स के जो कमन निब तक ए टू दि पावर एच माइनस वन बच थक भाई ए टू दि पावर एच एर सीजे जा सीजे जा भांगलमी ए टू दि पावर एच आसे तई कमन नहीं मुखस्त कर मैथी <laughs> चले समस्या करते हारामी हारामी नीचे बैसा जीरो बीरो 
এই হারামিকে দূর করতে পারলে জিরো বাই জিরো আসবে না লিমিট বসাই দিতে পারবো তাহলে এইচ কে তারাও মাথায় ঢুকতেছে কথাগুলো নাকি আমি যদি আজকে এখন তোমাদেরকে বলতাম যে তোমরা ইসলাম শিক্ষা পড়াবো তাও তো ভর্তি যায় যেমন নয় আমার কথা ঠিক আছে না পড়াবো না দেখো এটু এটা এই কোর্সটা কোনো মতে শেষ করি ভাই আমার কষ্ট হয়ে যাচ্ছে সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে উঠে ক্লাস নিতে খবর হয়ে যায় এই কোর্সটা কোনো মতে শেষ করি আর নাই আর এই কোর্সটা তো ল্যান্ডি হয়ে যাচ্ছে কমও পড়াইতে পারতেছি না কম পড়াইলে কেমন জানি লাগে মনে হয় যে না না কম পড়ানো যাবে না সময় চলে যাচ্ছে ঠিকই অনেক ল্যান্ডি হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা তাহলে দেখো এ টু দি পাওয়ার এক্স এ টু দি পাওয়ার এইচ এর সিরিজ ফেলো এ টু দি পাওয়ার এইচ এর সিরিজটা বলো ওয়ান আর সাত হচ্ছে এল এন এ তারপর হচ্ছে এইচ স্কোয়ার বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল এল এন কিসের মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ানটা কিন্তু বাইরের মাইনাস ওয়ানটা এই যে এখানে যে মাইনাস ওয়ান আছে সেটা আমার থাকে এল এন এ প্লাস এইচ বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল এল এন এ স্কোয়ার প্লাস ডট 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 এরপর আমরা লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো আমার বাকি থাকে এবং এটাই আনসার ওকে আচ্ছা মূল নিয়ম অন্তরীকরণ তোমরা পারো না পারো তো এই তো মূল নিয়ম অন্তরীকরণ তারপরও ভাই মূল নিয়ম অন্তরীকরণ একটু ভয় লাগে সত্য কিনা ভাই কেন জানি একটু ভয় লাগে এটাতে তাই না আমার ভয় লাগতো এই টপিকটা তো আমার কেন জানি ভয় লাগতো কেন ভয় লাগতো যাই না এটা সহজ মিলবে না না মানে কেন জানি হ্যাঁ লাগে যে প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী বড় বড় হয় বড় বড় হয় তো এখানে ভয় লাগে এটা মিলবে না যে না মিলবে মিলাই দিয়ে আসি আমরা ঠিকই মিলাই মিলে যাই কিন্তু ভয় লাগে একটু ঠিক আছে হ্যাঁ রেজাল্ট তো জানা আছে আচ্ছা পরীক্ষা যে ম্যাথ গুলো কিভাবে আসে একদম ডাইরেক্ট বলবে মূল নিয়ম অন্তরীকরণ করো এ টু দি পাওয়ার এক্স তাই এই ম্যাথ গুলো সবগুলো ফরম্যাট কি सेम সবগুলো ফরম্যাট सेम এই যে এইভাবে সব অঙ্ক এইভাবে করতে হবে তোমাকে তাহলে পরীক্ষা প্রশ্নে কি বলবে পরীক্ষা প্রশ্নে তোমাকে একটা কথাই বলবে মূল নিয়ম অন্তরীকরণ করো কি বলবে মূল নিয়মে অন্তরীকরণ করো মূল নিয়মে এই শব্দটা বলেই দিবে তোমাকে মূল নিয়ম অন্তরীকরণ করো তারপর এটা এবং এখান থেকে মাস্ট একটা প্রশ্ন আসবে চার নাম্বারের আমি বারবার বলছি এখান থেকে চার নাম্বারের একটা প্রশ্ন আসবে 
মূল নিয়ম অন্তরীকরণ করো ঠিক আছে এরপর আসে বার তাহলে এখানে যদি ই টু দি পাওয়ার এক্স দে পারবা ই টু দি পাওয়ার এক্স দিলে কি করব সেম প্রসেস সেম কাই লং থাকে না ই টু দি পাওয়ার এক্স শুধু এলএন এটা থাকবে না এলএন এটা থাকবে না এলএন এটা থাকবে না আর বাকি সবই সেম প্রসেস ই টু দি পাওয়ার এর এর জায়গায় ই টু দি পাওয়ার এক্স চলে আসবে ঠিক আছে আচ্ছা ওকে তোমরা আচ্ছা যাই হোক সমস্যা নাই যারা লন বলে শান্তি পাও তারা লন বলো তবে লন বলাটা উচিত না আর কি এটা শুদ্ধ না এলএনটাই শুদ্ধ লনটা শুদ্ধ না আচ্ছা যাই হোক তোমরা যদি শান্তি পাও লন বলে তাহলে লন বলে বললে ফিল আসে ঠিক আছে ফিলটা দরকার আগে বলতে বলতে পাশে অবস্থ হয়ে এই তো সেটাই সমস্যা আচ্ছা এবার আসো এতটুকু পর্যন্ত গেল এবার আসো এলএনএক্স এলএনএক্স আসো এলএনএক্স এলএনএক্স এরটা করো এলএনএক্স এরটা করো 0.3 এলএনএক্স তাহলে আমরা একটু ফাস্ট যাই ডি এফ অফ এক্স ডি এক্স লিমিট এইচ ট্যান্স টু 0 এরপর এফ অফ এক্স প্লাস এইচ মাইনাস এফ অফ এক্স এক্স প্লাস এইচ মাইনাস এক্স এবার লিমিট এইচ ট্যান্স টু 0 এলএন ভাই একটা কথা বলতে হবে আপনি যে লিমিট লেখেন এইচ ট্যান্স টু 0 এটা একটু দূর করে লেখেন মানে এটা কি লিমিট থেকে শুরু করা যাবে একটু দূর করে লিখি যাতে সুন্দর লাগে আর কি ঠিক আছে আচ্ছা তারপর এই তো তো এখন আমরা এখানে কি করতে পারি আমরা তো অনিন্য চলে আসে এখানে অনিন্য আসা যাবে না তাহলে এইচ কে দূর করতে হবে এইচ কে দূর করার জন্য সিরিজ এ ফেলতে হবে সিরিজ এ ফেলার জন্য কমন নিতে হবে তাহলে এখানে কি করতে পারি এল এন এক্স প্লাস এইচ আছে এল এন এক্স প্লাস এল এন এইচ হ্যাঁ এল এন এক্স কে প্রথমে ভাঙবো প্রথমে এল এন এক্স প্লাস এইচ কে ভাঙবো গুণ থাকলে যোগ হয় জানো তো এটা যোগ আছে গুণ হবে ও এটা তো যোগ আছে রে তাহলে তো কি হবে গুণ হবে তাহলে ফাইনালি কি থাকবে ফাইনাল থাকবে লিমিট এইচ ট্যান্স টু জিরো এল এন ওয়ান প্লাস এইচ বাই এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স এইচ তাহলে দেখো ভাগ বিউ কাছে ভাগ আকারে গেল এইচ প্লাস এক্স বাই এক্স তারপরে ভাগ করে দিলাম ওয়ান প্লাস এইচ বাই এক্স আসলো ঠিক আছে ওকে তারপর হচ্ছে এইচ আসলো এতটুকু এবার কি করব তোমাদেরকে নিশ্চয়ই পড়িয়েছি এল এন ওয়ান প্লাস এক্স এর সিরিজ মনে আছে তোমাদের এটা ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে একদম ডাইরেক্ট সূত্র ফেলে দাও তাহলে ডাইরেক্ট সূত্র ফেলে দিলে এইচ বাই এক্স মাইনাস এইচ বাই এইচ স্কোয়ার বাই টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এরপর হচ্ছে এইচ কিউব বাই থ্রি এক্স কিউব আর লিখব না মাইনাস এই একেবারে ডাইরেক্ট সূত্র ফেলে দিলাম ডিভাইডেড বাই এইচ আচ্ছা আর যদি তুমি পুরো ডিভাইডেড বাই দিতে না চাও তাহলে স্মার্ট ওয়ে কি সামনে ওয়ান বাই এইচ দাও এটা হচ্ছে স্মার্ট ওয়ে ঠিক আছে ওকে তারপরে কি কমন নেওয়া যায় এইচ কমন নেওয়া যায় এইচ কমন নিলে এইচ এবং এইচ চলে যাবে লিমিট দেখো না সহজ তো ভাই এই যে এখন লিমিট বসাই দাও এইচ এর মানটা বসাই দাও তাহলে ওয়ান বাই এক্স আসবে এটাই আনসার এই যে এইচ এর মান জিরো বসালে বাকি সবগুলো চলে যাবে তাহলে ওয়ান বাই এক্স হবে 
তাহলে এল এন এক্স কে ইয়ে করলে ওয়ান বাই এক্স কেমন আসে বুঝতে পেরেছো এটা হচ্ছে প্রমাণ সূত্রের প্রমাণ খুব ঠান্ডা লাগছে কালকে বাড়িতে গিয়েছিলাম কালকে তোমরা মনে জানো না কালকে বাড়িতে যাওয়া হয়েছে বাড়ি থেকে আসছি রাতে অনেক ঠান্ডা লাগছে এতে অবস্থা খারাপ ভাই নিবন্ধন संशोधन क्या আমাদের শীটের মধ্যে ও আমাদের শীটে আরেকটা আছে লক এ টু দি পাওয়ার এক্স একটা আছে শীটের সাত নাম্বার এটা পারবে তোমরা লক এ টু দি পাওয়ার এক্স আচ্ছা ঠিক আছে লক এ টু দি পাওয়ার এক্স এর ব্যাপার গুলো দেখাই তোমরা অনেকে লগ এর ব্যাপার গুলো ফিল করতে পারো না লগ এর ব্যাপার গুলো ফিল করতে হবে লগ এর ব্যাপার গুলো ফিল করতে হবে দেখো এল এন এক্স মানে হচ্ছে লক ই টু দি পাওয়ার এক্স प्रथम लक प्रथम প্রথম কাজ কি নিয়ে আসো বলো সবাই প্রথম কাজ কি লগ ই নিয়ে আসেন নিয়ে আসো নিয়ে আসো হ্যাঁ নিয়ে আসো নিয়ে আসো নিয়ে আসার পর এখন নিয়ে আসলাম আর মাথার উপর যেটা আছে দিয়ে দিলাম e টু দি পাওয়ার x এখন কি এনেছি কি এনেছি কি আমি কি আর কি ছিল এ ছিল তাহলে যেটা ছিল ওইটা দিয়ে দাও আর e কে দূর করে দাও তাহলে এতে কি হবে e এনেছি নিচে e চলে যাবে উপরে e এবং উপরে নিচে e চলে যাবে ফলে থাকবে লগ a টু দি পাওয়ার x e এনেছি নিচে e কে উপরে দিয়ে দেব চলে যাবে e মনে রাখার জন্য আর কি এটা এই কম কিন্তু চলে যায় না এটা মনে রাখার জন্য আর কি চলে যায় না এই ধরনের চলে যায় না মনে রাখার জন্য e নিচে এনেছি e উপরে দিয়ে দেব e চলে যাবে বাকি থাকবে a টু দি পাওয়ার x নিচেরটা নিচে উপরটা উপরে তোমরা তখন কতগুলো খাতায় লিখতে না এই খাতাগুলো তো আমি খুব মিস করি আমার খুব ইচ্ছে করে এই খাতাগুলো তো লেখার জন্য মনে আছে খাতাগুলো জি ভাই হাতের লেখা খাতা হাতের লেখা খাতা হ্যাঁ বাংলা এই খাতাগুলোতে এই খাতাগুলোতে লেখা হইতো জি টাকে শুরু করতে তো মাঝখান থেকে তারপর নিচে যেতে হইতো মনে পড়ে তারপরে ভাই ওয়াই আর জি এর মধ্যে পেস্ট লাগাইতাম পেস্ট লাগাইতাম হ্যাঁ এগুলো স্যার মাঝ মাঝ দিত আমি তো জি শুরু করতাম বারবার এখান থেকে लगर बेपारकान शुरू है लक टू दि पावर एपर हम ठीक है चले जा ठीक लक दिए जाए ना क्या 
সবগুলা কিতে কনভার্ট করে ফেলতে হবে কারণ আমার ডিফারেনসিয়েশন লক ই ছাড়া কাজ করে না লক দিয়ে যাই থাকবে সবগুলা কিতে কনভার্ট করব তাহলে মনে করো লক গরু আছে টু দি পাওয়ার হাতি আছে কি হবে লক লক ই টু দি পাওয়ার হাতি হাতি তারপর লক গরু লক গরু টু দি পাওয়ার ই এক্স্যাক্টলি ঠিক আছে সবাই বুঝছো मथार ऊपर लिखल इ तो छा तरह दीब जेटा छो नीचे दीब ये तो मैं लक गरु टू दि पावर हाथी आम इन आसलम হাতিতে রাখলাম এখন আমার ছিল গরু গরু রাখলাম ই ছিল না ই উপরে দিয়ে দিলাম ই চলে যাবে এই তো বুঝছো ওকে তারপরে তাই যদি বুঝো তাহলে আমরা আবার লিখি ফাইনালি লক এ টু দি পাওয়ার এক্স সমান লক এর পরবর্তীতে হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার এ ই টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু লক मध्य ध्रुवक चलक ध्रुवक समस्या नो मन करो तुम्हें मन करो बेच मन करो एक ध्रुवक ध्रुवक डिफेंसेशन थे जाए 
মূল নিয়মে ডিফারেন্সিয়েশন করব 1/x পাবো আর এটা রয়ে যাবে সো এটাই হচ্ছে আমার লগ a টু দি পাওয়ার x এর ডিফারেন্সিয়েশন a টু দি পাওয়ার x এর ডিফারেন্সিয়েশন করলে এটা পাবো তো আমাকে যখন বলবে মূল নিয়ম অন্তরীকরণ করো আমাকে যখন বলবে মূল নিয়ম অন্তরীকরণ করো আমরা কি করব আমরা এখানে প্রথমত ভাঙবো তারপর ln x আসবে ln x কে মূল নিয়ম অন্তরীকরণ করব করার পরে তার সাথে এটা গুণ করে দিব বুঝতে পেরেছো ওকে জি ভাই বুঝছি আচ্ছা তাহলে আজকে এটুকুই থাকুক আর না যাই আমাদের এখন বাকি আছে শীতের মধ্যে ত্রিকোণমিতি আজকে আমরা ত্রিকোণমিতি ছাড়া বাকিগুলো দেখিয়েছি এই ত্রিকোণমিতিগুলো আগামী কালকে দেখাই দিব এই ছাড়া বাকিগুলো আজকে দেখানো হয়েছে সো সবাই আমি যা যা দেখিয়েছি এগুলো হ্যাঁ বলো আপনি কি স্থিতিবিদ্যা করাবেন না কোর্স কি শুরু করবেন হ্যাঁ করব ভাই ল্যাপিটাল রুল এটা কেমন এটা তো লিমিটার হয় না এটা লাগবে না এটা বাদ अवहेला शेष कर दीछी आगामी कल के टेब